Opa, já começou? Ninguém me avisou nada. Eu estava tão concentrado aqui lendo o manual do rádio que eu vou apresentar para vocês no sábado. Olha, olha só isso aqui. Ó. São 35 páginas do manual. Eu gosto de imprimir, eu gosto de papel. Então eu peguei o PDF, fiz a impressão dele. Tô estudando aqui. Eu vou ler só um pedacinho aqui, ó. Navega até os modos meus favoritos, rádio na internet, media center, armazenamento, bluetooth, temporizador, configurações, para por aí. Você já sabe que eu estou falando de um rádio de internet. E esse rádio eu vou apresentar no sábado. Mas hoje não é sobre ele. É sobre a avaliação final deste pequeno aparelho aqui. O Sansui F23. Ou Sansui... Esse pequeno rádio que me agradou em vários aspectos, na qualidade de som, acabamento. Mas eu vou passar agora o vídeo final, a parte onde eu falo das funções do aparelho que eu não apresentei é, no último vídeo. Bom, então vamos ao último vídeo de avaliação deste pequeno aparelho, bonito aparelho da marca Sansui. É, que não é verdadeiramente a marca que fez muito sucesso, não é a mesma empresa que fez muito sucesso nos anos 70 e 80, que era japonesa. A marca continua sendo japonesa, licenciada por uma empresa japonesa e por uma outra chinesa, que é, no caso, essa que produz esse aparelho. Bom, eu não havia mostrado ainda para vocês o cartão TF, então eu vou colocar ele aqui. Cartão TF, vamos colocar a rodar uma MP3 para vocês verem aí o nível de qualidade do som. Aliás, eu teria que trocar aqui as músicas, que as músicas que estão aqui dentro são com copyright, então tem que passá-las muito rápido aí para não ser bloqueado o vídeo pelo YouTube. Então vou dar o play. Aqui tem o botão de play e pause. Aqui esse botão ele vai dar, vai fazer infinito, né? Quando termina as músicas ele começa de novo. Ou então você deixa para ele ficar rodando as músicas até terminar a playlist. Aqui esse botão, ele ativa o rádio MP3, rádio não, né? O uh, cartão TF. E aqui você passa para o rádio FM. Então um dos pontos negativos deste aparelho é que ele não tem é, memória. Né? Você não pode colocar emissoras na memória porque ele não tem essa opção. Quando eu comprei, achei até que esses números fossem para a memória, mas não é. Para você passar as músicas que estão no cartão TF, MP3, para faixa número 8, número 9, faixa 100. Eu acho um pouco inútil essa função, porque a não ser que você decore as músicas que tem na faixa, nas faixas que estão gravadas dentro da sua playlist no, no cartão TF, você não sabe para qual música vai pular. Então... É quase que uma função meia inútil. É bem estranho, na verdade, né? Aqui você adianta a música, ou volta para trás, ou pula a música também, para frente ou para trás. Aqui está no rádio, vamos passar para o MP3. Ó, então vamos passar para a faixa número 3. Faixa número 9. Faixa número 17, que eu pego adianto, ou então eu vou colocar a música para trás, ou vou dar pause. E aqui as funções que eu falei. Para ele ficar repetindo a playlist, ou então, quando eu chegar no final, terminar. É um rádio bem simples. É, fiz o teste da bateria, quando ela descarregou totalmente, eu coloquei para carregar. E levou perto de 3 horas para dar a carga completa. Então, é um rádio com uma boa qualidade de som. Você pode utilizar ele sem problema para o dia a dia. Não é um rádio para DX. Eu consegui fazer a escuta de uma FM a 100 km de distância. Achei um, um cantinho da casa onde eu consegui escutar a rádio FM de Blumenau, a rádio antena... Antena não, rádio União FM. E pegou com um sinal bastante chato. Então... É, para o que ele se propõe para ser um rádio para escutas é, locais, tanto no AM como no FM, ele é um bom rádio. O que eu não gostei deste aparelho foi o AM. Eu achei o AM dele bem fraquinho, pouca sensibilidade. E 
feito para escutar a rádio dentro da região da emissora mesmo. Porém, eu estou aqui a 40 quilômetros do sinal da Rádio Guarajá de Florianópolis e eu não consegui escutar o sinal dela. Então, é um rádio realmente que tem uma baixa sensibilidade no AM. O FM, ok. Eu consegui fazer a escuta de todas as emissoras é, de Florianópolis, não tive nenhum problema em relação a isso. Escutei elas perfeito, o som é bom. Eu sou um pouco cri-cri, né? Eu, meu problema com áudio é que eu trabalhei a vida inteira com áudio, então eu sou muito exigente na parte de áudio. É, a minha opinião é que o agudo dele é muito alto. Podia ter um equilíbrio melhor entre graves e agudos. Mas é uma opinião pessoal minha, pela minha experiência na área de áudio. Se eu for colocar assim para um rádio para escutar no dia a dia... Ok, qualidade de som perfeita, não tenho que reclamar, podia ter um pouquinho mais de grave, mas tá, tá legal, é uma qualidade de som muito boa para um rádio pequeno de bolso como esse, com uma antena também pequena, mas que faz o que promete para a sua categoria de rádio. Então os três problemas que eu vejo neste rádio, pontos negativos, sintonia, falta de seletividade, é muito pequeno, é difícil ter um rádio de bolso, a não ser que ele seja com um visor digital, onde você possa digitar a frequência, com esse tipo de sintonia, que ele possa garantir uma boa seletividade. É difícil, ele é muito pequeno, tem que ser feito com um toque assim, ó, com muito cuidado para poder sintonizar, tanto no AM, no FM, como em ondas, ondas curtas. Então esse é um ponto negativo dele. Outro ponto negativo que eu vejo é que ele não tem opção para memorizar emissoras de rádio. Então você tem que fazer a sintonia manualmente cada emissora, não tem como passar diretamente para, de um lado para o outro. Falando das frequências, o FM é ok, ondas curtas ok, e o AM é outro ponto negativo, é muito fraco, não consegui sintonizar a 40 km de distância a Rádio Guarujá de Florianópolis, então coloco como ponto negativo. Em relação aos pontos positivos, Está o acabamento do rádio, ele é bonito. O plástico né, que é utilizado no aparelho, a gente pode ver que ele é muito bem feito. Não é aqueles rádios que parece que saíram do quintal da China, que, né, que a gente vê aqueles botões horrorosos, o acabamento plástico feio. Não, isso aqui, esse acabamento aqui faz jus à marca. Pelo menos o acabamento. Né? A qualidade de som é muito boa. As funções são fáceis, né? acesso rápido a MP3. É, as funções de colocar aqui... Tudo ok, não vi nada de errado no rádio. A bateria levou em torno de 3 horas para fazer o carregamento depois que ela zerou, mas já estava no manual dizendo que levaria em torno de 3 horas, então também está ok. E é um rádio sim, que eu indico para qual a função? Para você escutar sua música, para você estar tá com o rádio ligado na churrasqueira, escutando uma emissora de rádio na cozinha, fazendo alguma atividade em casa. E está aqui ó, no cantinho, estou trabalhando, opa! Tô trabalhando, tô escutando uma emissora de rádio e tá ok. Não é rádio para DX, não é rádio para fazer a rádio escuta, é rádio para ouvir rádio. Um bom rádio de bolso, só não sabemos a durabilidade dele, por quanto tempo este rádio vai existir. Então eu vou deixar ele funcionando, vou ligar um dia, outro, vou utilizar ele por um período para ver se vai aparecer alguma coisa, algum problema em relação ao funcionamento do aparelho. Mas, geralmente, quando aparece algum tipo de problema, não é com um mês, dois, três, um ano de uso. É muito difícil, eu não sei que tem alguma queda, alguma coisa. Acredito que esse rádio deve ter, dentro das possibilidades que nós temos hoje de tecnologia, deve ter uma boa durabilidade é, para o que nós temos aí no mercado, que o mercado oferece, né? Não são mais aqueles rádios que duram quase que para sempre. Então, aí está o rádio Sansui, F23, marca licenciada para duas empresas, japonesa e chinesa. E eu espero realmente que esse rádio tenha o mesmo acabamento interno que tem na parte externa, que possa durar bastante e se você comprar ele, possa também se agradar do aparelho que eu estou mostrando aqui. Na descrição do vídeo tem o link para a loja no AliExpress onde eu comprei esse aparelho. Aparelho bom e barato. Então agora eu vou trabalhar neste aqui, ó. Deixa eu pegar ele aqui de novo. Este pequeno radinho chinês que eu vou apresentar para vocês no sábado. Rádio de internet com FM, com Bluetooth, MP3 e 
que tem uma manual bem legal. Eu gosto de rádios que tem um manual com muitos detalhes do funcionamento. Então, acredito que vai ser uma apresentação bem legal. Já faz alguns dias que eu recebi ele. Eu não abri ainda, não tenho ansiedade de abrir. E vou abrir junto com vocês no sábado. Um grande abraço. Ah, antes que eu esqueça, não esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar. Compartilhe, compartilhe o vídeo para que esse canal continue crescendo. Um grande abraço e até lá.